وترحل صرختي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقت الدوافير معايا أنا فاطمة الجوري كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فلا تنسوا تروحوا تضغطوا الزر الأحمر زر الاشتراك تشتركوا في القناة ترى على فكرة يعني لما انتبه ترى يمكن أنزل خمس حلقات في الشهر يعني بس بقول يعني بس بقول المهم موضوع الحلقة لليوم موضوع فيلو كده قساوة ونشفان كده أحس للناس اللي قلبهم صدغ ومستعدين للتحول والبدايات الجديدة وهكذا دولي بقول لكم من دحين روحوا جيبوا ورقة وقلم عشان تكتبوا معايا لأنه معلومات مرة ضرورية وأنا صراحة ما راح أعيد إلا إذا أنتوا تبغوا تعيدوا الفيديو كم مرة فهذا شيء تاني راجع لكم <تصفيق> قبل التخرج بشهرين وانتوا راح تعرفوا ايش السبب الخطوه الاولى انكم توقفوا تماما عمليه الشراء شراء اي حاجه ممكن تخطر في بالكم وقفوا تماما شراء ملابس شراء مكياج يا بنات خلاص كفايه في طريقه عمليه جدا جدا تخليكم تعرفوا مدى احتياجكم للاغراض اللي عندكم صراحه ما اعرف ايش اسمها انا سميتها التاج بس هي مره معروفه وناس كثير عرفوا ما استخدموها اللي هي تجيبوا تاج ولا ستيكر ولا حتى ان شاء الله شطرطون وتحطوه على كل قطعه من القطع اللي عندكم على الملابس على الاثاث على المكياج اذا مر الشهرين هذه وانتم ما استخدمتوا القطعه أو إنه التاج ما انشال من القطعة معناته إنكم مرة ما راح تحتاجوا القطعة هذه وضروري ضروري تحطوها في الصندوق اللي في الأشياء اللي حتوزعوها، حطوا نفسكم في مرحلة الاستهلاك بدل من الشراء، كيف يعني؟ يعني مثلا فكوا الدولاب شوفوا إيش عندكم في الدولاب، والله عندكم كيسة ولا خيشة رز كل يوم أطبخوا منها، وزعوها على الفقراء، آخر الشهر جمعوا الأصحاب وسووا يعني يعني كده عزيمة، أتخلصوا من هذه الكيسة، بنات رايحة جاية رايحة جاية، حطي كريمات على وشك من اللي عندك في التسريحة، سوي لك ماسك لشعرك، إلا يجي أهم شيء خلص الأغراض اللي عندك، لا تخلي عندك زوايد. You, what do you have? Lotion. Is that lotion? Yes. Who did that? Sasha did. If you were one of the people who were going to buy a container and put it in the bag, you can do a skip for this step. But before you go, write down in the comments the number and the name and the name of the person. Oh yeah. The first step that I told you will help you in saving your money for the second step, which is the لملمة كراتين وشنط وادوات النقل زي الاكياس والبلاستيك وما الى ذلك والعرض مغلب صراحه لانه كل ما كان اغراضكم اقل كل ما كان التعب اقل وصدقوني خبره نقل ست سنين معلم انت معلم واحنا منك نتعلم مصادر الكراتين كراتين مجانيه زي اللي تجيكم من امازون او كوسكو او مارت او تقدروا تروحوا تشتروها من البريد الامريكي او هوم ديبر مصادر الشنط عندكم مصادر رخيصه زي محلات روز وكوسكو ومصادر غاليه اقول لكم عليها لما نصير فاشينيستا ان شاء الله ولا تنسوا القلم والاستكرات عشان تكتبوا الاغراض الموجودين في كل شنطه نيجي للعفش وايش نسوي فيه الكتب تقدروا تبيعوها عن طريق الاونلاين او عن طريق امازون او تشوفوا مين يحتاجها من اصحابكم او تقدروا توزعوها على الفيسبوك وما الى ذلك. الاثاث عندكم طرق انكم تبيعوها زي تروحوا على كريجلست او اوفر اب او ليت جو او عن طريق مجموعات الفيسبوك. ممكن انكم تتخلصوا من اي اثاث انتم ما تحتاجوه عن طريق مواقع الجود ويل موجود في كل حي من احياء امريكا ويستقبلوا حتى عود الكبريت كل اللي عليك تسويه انك تروح تسال عمي جوجل عن اقرب فرع لكم وتروح تحط الاغراض عندهم وما تحتاج اي حاجه ثانيه 
نجي للشقة إذا من هنا إلى وقت التخرج العقد يكون ما خلص ضروري أول خطوة تسويها أنك تبلغ المكتب أنك راح تخلي في التاريخ الفلاني وضروري تقول لهم عشان يدوروا لك على بديل يأخذ الشقة منك وهذا احتمالية وحط تحت احتمالية خمسين ألف خط لأنه المكتب ما يبغى يدور أحد ويوجع راسه زينا بالضبط يعني كل مين يبغى يريح نفسه فأنت مسؤوليتك أنت انك تدور على بديل ياخذ منك الشقه، نزل اعلان على كريج ليست، نزل اعلان على ليت جو، على اوفر اب، على جروبات الفيسبوك، يا جماعه انا بتخرج في الوقت الفلاني، مين يبغى ياخذ الشقه؟ وهكذا دواليك. نجي ماليا، قرر اذا بتقفل حساباتك في البنك او بتخليها مفتوحه، لانه عاده البنوك تفرض رسوم شهريه على العمر معين او انها تشيل منك الامتيازات كونك اتخرجت وما عاد انك طالب انيمور. سدد كل الديون اللي عليك سواء كريدت ديبت بالمانس او اي حاجة هاتوا الفلوس اللي عليكم هاتوا الفلوس اللي عليكم قفل كل حسابات السحب الاوتوماتيك زي الاشتراكات زي عندنا نتفليكس يوتيوب امازون وما الى ذلك واكيد قبل لا تمشي تقفل حساباتك في شركة النت والكهرباء والجوال وضروري تدفع فواتيرك لو عليك فواتير عشان يرجعوا لك الديبوزيت من الان قرر ميزانيتك اذا نزلت السعودية هل من يوم ما راح تنزل راح تتوظف راح يكون عندك فلوس هل لا والله حتقعد فترة تاخد اجازة هل والله حتقعد فترة الين ما تستلم وظيفة شوف ميزانيتك اخر شيء لليوم العناوين البريدية ضروري تروح للبريد الامريكي سواء الاونلاين او الفرع بنفسه وتقول لهم يا جماعة في اليوم الفلاني انا راح انزل السعودية تقفل البريد حقك وتعطيهم بريد بديل لاحد تثق فيه عشان توصل له اوراقك المهمة زي الديبوزيت والشهادات واي حاجة ضروري بالنسبة لك ضروري تتأكد من العناوين البديلة اللي تعطيها للبريد زي مثلا عندنا الساوث ايست ويست يعني هذه الاشياء اللي تلخبط اتأكد منها والارقام ورقم الشقة او رقم الوحدة ضروري تستعلم وتسأل الجامعة عن إمكانية وصولك للبريد الطلابي اللي هو منتهي بدات إيديو لأنه في بعض الجامعات بمجرد ما إنك تتخرج تقفل عليك إمكانية الوصول لهذا البريد وهذه مشكلة لأنه أغلب الطلاب يكتبوا هذا البريد في سيرة ذاتية وإذا تقفل نو جاد بليز نو نو الى هنا واكون وصلت معاكم لنهايه حلقه هذا الاسبوع اكمل لكم ان شاء الله في الحلقه الجايه الخطوات الصحيه والروتينيه والنفسيه موعدي معاكم كل ربعين لا تنسوا تضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بالحلقات الجايه الناس اللي عندهم تجارب مع التخرج اكتبوا لي تحت في الكومنتات يمكن راح اذكرها لكم في الحلقات الجايه نستفيد ليش لا لا تنسوا تشاركوا هذه الحلقه مع الناس الا على وشك التخرج <تصفيق> اشوفكم الحلقه الجايه سلام